என்னதான் காலங்கள் மாறினாலும் மனிதர்களுடைய அடிப்படை தேவை மாறல இன்னே காலகட்டத்தில் அந்த அடிப்படை தேவை வந்து பல மடங்கு உயர்ந்திருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நான் ரீசெண்டாக வந்து ஒரு பழைய ஒரு தமிழ் படம் எடுத்து வச்சு பார்த்துட்டு இருந்தேன் வீ வீடு அப்படின்னு ஒரு படம் இது வந்து பாலு மகேந்திராவுடைய டைரக்ஷனில் வெளிவந்த படம் அவ்வளோ சூப்பரான ஒரு படம் ஒரு வீட்டை கட்டிப்பார் ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணிப்பார் அப்படின்னு வந்து பெரியவங்க சொல்லுவாங்க அந்த வீடு கட்டுறது எவ்வளோ ஒரு கடினமான ஒரு வேலை அப்படின்றது அந்த வீ அந்த படத்தில் தத்ரூபமாக வந்து காமிச்சிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அன்னைக்கு இருந்த காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் என்னவாக இருந்துச்சு இயல்பான சாதாரணமான மனிதர்கள் வந்து சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் தினம் தினம் என்னென்ன இஷ்யூஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது அவ்வளோ இயல்பாக வந்து காமிச்சிரு அந்த படத்தில் வந்து கா கேப்சர் பண்ணியிருப்பாங்க டெஃபினட்டாக எல்லோரும் பார்க்க வேண்டிய ஒரு படம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன எதை பற்றி இப்போ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அன்னைக்கு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த படமும் இன்னைக்கு காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி அந்த படத்துல ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து அங்கங்க பேசியிருப்பாங்க அதை வந்து நான் வந்து இங்க உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ல காமிக்க போறேன் முதல்ல அவங்களுடைய சம்பளம் அந்த கேரக்டருடைய சேலரி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் வாங்குற ஒரு லேடியாக இருப்பாங்க அவங்க வாடகைக்கு ஒரு வீட்டிலேருந்து வேற ஒரு வீடுக்கு போகலாம் அப்படின்னு வந்து வாடகை பார்க்கக்குள்ள ஐநூறுரூபா கொடுக்கலாம் அப்படின்னு யோசிப்பாங்க ஒன் தேர்ட் ஆஃப் தியர் சேலரி கொடுக்கறதுக்கு ஓகேயாக இருப்பாங்க ஆனால் அங்கே மார்க்கெட் ரேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தியர் சேலரியாக இருக்கும் எழுநூற்றம்பது ரூபா வரைக்கும் கேட்பாங்க அப்புறம் அவங்க ஒரு மோ ஒரு டைமில் அந்த படத்தில் நீங்கள் வாடகை கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக சொந்த வீடே கட்டிடலாமே அப்படின்னு ஒரு ந ஒரு நபர் சொல்லுவார் சரி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இவங்களும் ஓகே சொல்லிவிடுவாங்க அப்போ அவங்க எஸ்டிமேட் போடக்குள்ளே ஒன்றே கால் லட்சம் ரூபா அப்படின்னு எஸ்டிமேட் போடுவாங்க ஆனால் அந்த வீடு கட்டி முடிக்கக்குள்ளே ஒன்றரை லட்சம் ரூபாயாக மாறிடும் அது மட்டும் இல்லை இவங்க வந்து அப்ரூவல்ஸுக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் போகக்குள்ளே அங்கே லஞ்சம் வாங்குகிற ஒரு சீன் இருக்கும் அதில் வந்து அந்த லஞ்சம் வாங்கக்கூடிய நபர் என்ன சொல்லுவார் எட்டு ரூபாய் வித்துட்டு இருந்த பாம் ஆயில் இன்றைக்கி பதினஞ்சு ரூபா கெரோசின் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் விற்றது இன்றைக்கி வந்து அஞ்சு ரூபாயாக மாறிடுச்சு அப்புறம் மிளகாய் ஆறு ரூபாய் விற்றது இன்றைக்கி பதினெட்டு ரூபாய் ஆயிடுச்சுங்க வேறு நாங்கள் எப்படி எங்களுடைய காலத்தை தள்ளுறது சம்பளம் மட்டும் உயரவே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவார் ஓகே அடுத்தது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஒரு சீனில் அவங்களுக்கு ரெண்டு பிளாட் இருக்கும் அதை விற்றா எண்பதாயிரம் வரும் அதை பேங்க்கில் நம்ம போட்டாலே பத்தாயிரம் ரூபாய் வருஷத்துக்கு வட்டி வந்துடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ அதை கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா பன்னெண்டு பர்சன்ட் நம்மளுக்கு தெரியும் அப்புறம் ஒரு கிராம் கோல்டு வந்து நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ரூபா அதுவும் ஒரு சீனில் என்ன சொல்லுவாங்க அந்த வீடு கட்டக்குள்ளே ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் அப்போ அவங்க வச்சுருக்கிற பத்து பவுண்ட் நகையை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அடகு வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கக்குள்ள அவங்களுக்கு பத்தாயிரம் ரூபா வரும் அப்போ பர் கிராம் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ரூபா அப்புறம் பெட்ரோல் வந்து அவுட் ஆஃப் க்யூரியாசிட்டியில் நான் வந்து இந்த இது வந்து படத்தில் காமிக்கல பெட்ரோலும் டீசலும் நான் வந்து கூகுள் சர்ச் பண்ண பண்ணி பார்க்கக்குள்ள பெட்ரோல் உடைய ரேட் வந்து எட்டு ரூபா ஐம்பது காசு இருந்துச்சு அதே காலகட்டங்களில் டீசல் வந்து மூன்று ரூபா ஐம்பது காசு இது மாதிரி இருந்துச்சு அப்புறம் அந்த படத்துலேயே அந்த கேரக்டர் சொல்கிற அவங்களுடைய சேமிப்பு எவ்வளோவா இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டாயிரம் ரூபா என்கிட்ட சேமிப்பு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க சரி இன்றைக்கி நம்ம எங்கே நிற்கிறோம் அது கூட அப்படின்னு பார்ப்போம் நான் சொல்லக்கூடிய இது எல்லாமே இன்றைக்கி எத்தனை மடங்கு விலை ஏறி இருக்குது இல்லை வந்து எது எதெல்லாம் ஏறாமல் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லைடில் பார்க்கக்குள்ளே புரியும் சம்பளம் அப்படின்னு வரக்குள்ள ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா அன்னைக்கு இன்னி அது கூட கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு சராசரியான ஒரு ஆள் வந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கக்கூடிய ஒரு நபர்னு வச்சுக்கலாம் எத்தனை மடங்கு இன்க்ரீ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா முப்பத்தி மூணு மடங்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எக்ஸாக்ட்லி நீங்கள் அதே ஒரு கேரக்டர் வாங்கக்கூடிய சம்பளத்தில் தான் இன்றைக்கி இருக்கிறீங்க ஓகே அடுத்தது எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபா வாடகை கேட்குற இடத்துல இன்றைக்கி வந்து ஏழாயிரத்தி ஐநூறுரூபாயே தான் மாறியிருக்கு சென்னை மாதிரியே பெருநகரங்களில் ஒரு ஆவரேஜான ஒரு ஹவுஸ் தான் நான் சொல்கிறேன் இது வந்து எத்தனை மடங்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பத்து மடங்கு தான் ஏறி இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு வாடகைக்காக நான் வீடு கட்டுறது வந்து சரியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக நோ அப்படின்றது இதிலே தெரிஞ்சிருக்கும் மற்றது எல்லாமே வந்து இருபது முப்பது மடங்கு ஏறிடுச்சு ஆனால் வாடகை மட்டும் வெறும் பத்து மடங்கு தான் ஏறி இருக்குது சரி அந்த வீடு உடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றே கால் சொல்லி ஒன்றரைக்கு வந்துடும் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஐம்பது லட்ச ரூபாய் ஒரு ஆவரேஜான ஒரு வீடு கட்டணும் அப்படின்னா ஸோ அதுவுமே முப்பத்தி மூன்று மடங்கு வந்து ஏறி இருக்கு உங்களுடைய பாம் ஆயில் அதாவது ரீஃபைண்ட் ஆயில்ஸோடைய ரேட் வந
பல மடங்காக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்ன அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் அவங்கள சுற்றி உங்கள் கையில் ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்கும் ஒரு டிவி கனெக்ஷன் வச்சுருப்பீங்க ஒரு கார் வச்சுருப்பீங்க ஒரு பைக் வச்சுருப்பீங்க தினமும் பெட்ரோல் அடிப்பீங்க ஸ்மார்ட் ஃபோன் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டேட்டா அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு தனியாக செலவு பண்ணுவீங்க ஒரு கேமரா வச்சுருப்பீங்க கேமரா வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஊர் சுற்றி பார்க்கணும்னு நினைப்பீங்க ஊர் சுற்றினீங்கன்னா அப்புறம் ஃப்ளைட்டில் போகணும்னு நினைப்பீங்க இதே ஃபேமிலியாக இருந்தீங்கன்னா வந்து பசங்களுக்கு செலவு பண்ணணும் காஸ்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் என்னவாக இருக்குது இது மாதிரி ஆயிரத்தெட்டு தேவைகள் வந்து இன்றைக்கி வந்து அதிகமாகிடுச்சு ஸோ இது எல்லாமே வந்து கார்பரேட்ஸுக்கு ஒரு சாதகமான ஒரு விஷயம் தான் ஒரு ஐடியலான ஒரு சூப்பரான ஒரு பணம் ஈட்டக்கூடிய ஒரு சூப்பரான ஒரு இடம் அவங்களுக்கு ஆனால் இட்ஸ் அ பேட் ஃபேஸ் ஃபார் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லணும் நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டாக இல்லை அப்படின்னா இந்த விலைவாசி வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே காலி பண்ணிவிடும் அப்படின்றது தான் ஒத்த ரூபா கூட உங்களால் டெஃபினட்டாக வந்து யூ கே நாட் சேவ் அப்படின்றது ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து இதுக்கு போச்சு அதுக்கு போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் மொத்த சம்பளமும் வந்து காணாமல் போயிடும் அப்படின்றது தான் அதுலேயும் இன்றைக்கி நிறைய பேர் லோன் வாங்கி நீங்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறது டெஃபினட்டாக நம்மளால் பார்க்க முடியுது ஸோ அது அது மாதிரி விஷயங்களை மாட்டாதீங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த நம்ம ஹிஸ்ட்ரியை பார்த்துட்டோம் இன்றைக்கி என்ன நிலமை அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் இதே வந்து அடுத்த ஒரு முப்பது வருஷத்தில் இப்போ நீங்கள் பார்த்த இந்த விஷயங்களுடைய விலைகள் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்றத மேபி உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளும் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி எந்தெந்த துறைகள் வந்து விலை ஏறும் இல்லை எந்தெந்த துறைகள் வந்து இந்த ஹவுசிங் ரெண்ட்டு மாதிரி ஏறவே ஏறாது அப்படின்றதையும் என் கூட கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்கேஸ் இது மாதிரி வீடியோஸ் ஒன்றும் உங்களுக்கு நிறையா வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா யூடியூப் என்னுடைய இந்த சேனலில் ஜாயின் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றது நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் வந்து மானிட்டரி வைஸ் சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு ஆப்ஷன் தான் அது அப்படி பண்ணிங்கன்னா நான் படிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எனக்கு பிடிச்ச நிறைய விஷயங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அதாவது எக்ஸ்க்ளூசிவ் மெம்பர்ஸுக்கு மட்டும் நான் வந்து அங்கே வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பயனுள்ள தகவல்களாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் சரி நான் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் கூடிய சீக்கிரம் உங்கள் எல்லோரையும் வந்து சந்திக்கிறேன் நான் உங்கள் கார்த